and services, and then there's also a handout for the training that I will be doing on housing, and some handouts that um, Sion will be talking about for asylum. So feel free to grab them. We also have our cards, so you can contact us afterwards if you'd like. Hello. Um, as Deirdre said, my name is Sion and I work at African Services Committee. I work specifically on our LGBT program, which was just started a year ago. Um, and the purpose of the program is to help individuals that are coming to the U.S. to seek asylum because they're leaving their home country, which currently criminalizes homosexuality or um, has just created a very homophobic and violent environment such that they don't feel safe in that country any longer. Um, since we've started, because of um, our cultural and like linguistic like skills within the office, we've been focused primarily on Africa and the Caribbean. However, we're trying to expand our practice now, um, given the influx of um, folks from really all over the world. Um, and so I will talk a little bit about the free services that we provide, as well as just asylum generally. И первоначально она базировалась только на людях из африканских стран и из Карибского региона. Но сейчас, поскольку они понимают, что очень много насилия в отношении к ЛГБТ в других странах, они сейчас расширяют немножко свои границы, поэтому она будет говорить о том, какие они сервисы предоставляют в отношении не только Асайла, но вообще, в принципе, ЛГБТ. Um, asylum is a rather complex um, part of our immigration system here in the U.S., so this is not going to be um, a sort of comprehensive um, crash course on asylum at all, but it's just going to lay out some of the basics of who's eligible for asylum and when it's appropriate to apply. Okay, so I wanted to start by just defining what asylum is and why um, it is an immigration relief that's available within the U.S. So basically, asylum is, eligible, is for anyone who is, um, by definition, a refugee. And a refugee, sort of broken down here, is a person who's outside of their country, their home country, and they're unable to return due to either past persecution or fear of persecution um, on five protected grounds. So either on account of their race, religion, nationality, membership in a particular social group, or political opinion. And so I'll break down what those things mean. И он говорит, если вкратце, что есть пять оснований, как вы все знаете, подачи на убежище. И неважно, то есть испытывать вы в прошлом преследование или насилие по отношению к вам, или вы испытываете страх возвращения на свою родину, потому что преследование. Есть пять оснований, то есть раса, религия, принадлежность какой-то социальной группе, что означает ЛГБТ. А, национальность и политическое мнение. То есть это политическое означает политическая деятельность вашего вашем региона. Okay. So based on the uh, definition I just provided you, it breaks down into five elements um, that you should understand before going to an attorney or even filling out an asylum application on your own. You should think about five different things and whether these things apply to you. So the first is a well-founded fear. So we'll break down what that means. Um, and the second is of persecution. So you fear persecution in your home country. That persecution must be perpetrated by the government or an entity in your home country that the government cannot or will not control. And it must be on account of or because of one of these five elements that I mentioned earlier, which is race, religion, nationality, political opinion, or membership in a particular social group. group, Okay, so the first element was well-founded fear. And so that's sort of complicated um, to understand, like, what does it mean if a fear is well-founded? For asylum, the bar is not very high. 
well-founded means that there's like a one in 10 chance, which I mean, how do you even measure this, right? But that there's like a 10% chance or a likelihood that you could experience persecution if you're returned to your home country. And so this persecution can either be past persecution based on something you've already experienced or harm you already experienced back home, or a fear of future persecution, meaning that you have not experienced past persecution, but you have a good reason to think that you may be harmed if you're forced to return to your home country. So он говорит о том, что вот это обоснованный страх, это очень ползучая категория, которая для асайлов не такая высокая планка категоризации. И поэтому вы можете апеллировать к этому, обращаться, что у вас есть обоснованная причина не возвращения на родину, потому что вы можете испытывать какое-то насилие. Но она говорит о том, что это ну, 10% заложено в том, что если вы вернетесь, какое-то будет насилие по отношению к вам. И поэтому вы на двух основаниях, да, то есть если вы в прошлом преследовались и были грубо говоря подвергались насилию или вы в будущем видите что вы можете подвергнуться этому то есть она говорит об этом можно сказать okay so the word persecution can also be quite confusing um, and so I've brought up some of the case law to help us sort of think through what persecution could mean okay so one of the first examples given here is significant physical force if you experience some sort of physical harm, okay? Um, and then number three is non-physical harm. And I'll break down what those mean in, in the next um, slide. And so harm is also relative. So the harm that an adult experiences is different than the harm that a child experiences. So if a child experiences harm, that's considered more significant. And if you've experienced lots of different sorts of harm, like you've experienced physical harm, you've experienced non-physical harm in the form of threats, um, and then you've experienced some sort of verbal abuse, all of that is considered cumulatively. That means that we look at every single instance of harm you've experienced in your home country or that you fear experiencing, and we judge it as a whole. Подвержение преследования основывается на нескольких показателях. Тоже не особо понятный термин, он может быть запутывающим, но а, есть несколько. То есть а, физическое насилие вы испытывали по отношению к своему телу, затем психологическое а, насилие, ментальное, то есть, а, которое по отношению к вам, там, вербальное и тому подобное. И в итоге она говорит о том, что а, согласно всем этим а, поправкам и кейсам, прецедентным было создано вот это а, понятие persecution, но в то же время вы можете это все объединить поединок для того, чтобы подавать на асайлом, лучше объединять и физическое, и психологическое, и вербальное, и даже страхи, которые вы переживаете а, психологически. То есть это тоже все относится к persecution. Okay, so here are some examples of persecution um, that have been granted asylum in the past. The first is imminent credible threats. That means a threat that's made against you and it appears as though this person could act on this threat almost immediately or in the near future. The second is a deprivation of certain fundamental rights. Um, for example, economic persecution is um, not as common as other forms of persecution, but if you're put in such a situation that you cannot provide for yourself and your family and you're unable to continue living in your home country, that would be um, deprivation of a fundamental right. There's also observing harm to a family member. This means it was a non-physical threat against you, but you were forced to observe serious physical harm to another individual that's close to you. Um, and the last example I have here is physical, sexual, mental, or verbal abuse. And that's very expansive. Um, and that can mean a lot of different things, and that includes a lot of different experiences. So you see, persecution can mean a lot of things, and sometimes people count themselves out because they haven't been physically attacked or raped, and they think it's not enough. Um, but oftentimes, it's worth speaking to an attorney because what you've experienced, it, is significant in U.S. case law. So он говорит очень важную вещь, что очень часто люди, которые приезжают, они думают, что никогда не были физически избиты или изнасилованы, значит, у них нет основания для подачи. Так вот, есть примеры этого преследования. То есть, например, угроза, которая вам поступала и которая может прийти в непосредственное действие, да, то есть вам могут причинить какой-то вред. Это отказ в фундаментальных правах ваших, что для мне кажется как раз закон о пропаганде есть. Затем, что вы когда-то видели, что ваш член семьи, близкий человек был подвержен 
какому-то насилию непосредственно. И четвертое, это то, что очень широко понимается, физическое насилие, сексуальное, психологическое и оральное, то есть через вербальные да, угрозы. Это тоже относится к